Алексей Рогожин готовится к зиме. Выбирает обувь. Говорит, много денег тратить не хочет. Поэтому скидка 50% то, что нужно. Оказалось, что скидки приятны. Можно что-то выбрать сегодня. Так что что-нибудь обязательно подберем сегодня. Большие скидки начали действовать сегодня утром. Подешевела и обувь прошлого сезона сразу на 70%. Первый день распродаж начался отлично, отмечают работники магазина. Скидка привлечения трафика постоянного покупателя. Чаще всего уходят покупатели с двумя и более парами в чеке. Идем в магазин одежды. Здесь видим ценники с 40% скидкой. Купить по сходной цене можно и пальто, и пуховики, и дубленки. Продавцы уверены, снижение цены всегда идет на пользу. 70, 50, 40 процентов. Кто не любит скидки? Но как сделать так, чтобы покупки во время распродаж не сильно били по семейному бюджету? Вот это вопрос. Психологи отмечают, удержаться от покупки во время распродаж действительно непросто. И зачастую можно приобрести товар, который в принципе и не нужен. Да еще, как выясняется позже, совсем не по выгодной цене. В одних магазинах завышают начальную цену товара, в других продают подделки или низкокачественные товары. Преувеличивают размер скидки. Поэтому в магазин нужно идти с холодной головой и со списком. Прям список вот к сезону распродаж вам там ну, нужно, например, да, вы понимаете примерно там, в какой магазин, какие вам нужны вещи, ну больше, больше мы шпаголим на вещах, да, что нам нужно там две майки, там как какой-то там джемпер, там детям себе и вот идти по этому списку, а не заходить везде, где написано там до 70 процентов и ну потому что вам возможно это не нужно. Нередко обманывают покупателей и интернет-магазины. Сначала поднимают цены, а потом их снижают. Этот прием называют классическим. Эксперты советуют отслеживать все изменения цен. Обращаемся к маркетологам. Они уверяют, скидки сегодня не для выброса ненужного товара, а грамотно выстроенная системная работа по ценообразованию и привлечению клиентов. Конкуренция становится более жесткой, и предприниматели более тщательно подходят к тому, как устанавливать эти скидки, Делают скидки в долгую, когда там растущая, допустим, скидка, или она а, зависит от того, сколько покупатель покупает именно в этом магазине и так далее. То есть становятся более сложные схемы, которые а, целью у бизнеса имеют привлечь покупателя в долгую. Но в любом случае распродажи – это инструмент для бизнеса. Учитывая мнение экспертов, можно делать выбор. Мне необходима вафельница. Заказ сделан, остается только подождать и можно с удовольствием готовить. Елена Еремина, Георгий Бурлузский, Дмитрий Картус. Новости дня.